お兄さまお兄さま,お兄さま汽車の中ですお兄さまお水でも飲んで落ち着いてくださいずいぶんとうなされていたようですがまさか何か悪いものに疲れたりしたのではそれならいいのですが。一体どんな夢を見ていらしたんですか本当にお辛そうで見ていられませんでしたよあら<笑>隠し事ですかお兄さま。これくらいうーんお兄様のこのごまかし方はもしかして夢に私が出てきたとかあら図星なんですね当てずっぽうで言ったのですがやっぱり。私が夢に登場したのにうなされているだなんてひどいですよはいなるほどそんな夢をそれはまた<笑>。あるわけないのに遠方でのお仕事で疲れが溜まってしまいましたかそれともそういう接し方がお好みでしたら努力してお兄様が夢に見た風にしてみますがではこのままでさてもう少しで東京に着くそうです二度寝はしないようにしてくださいねところでまさかとは思いつつ一応聞いておきたいのですがお兄さま浮気なんてしていないですよねはまだまだ遠いですからねうんえー、っとお兄様それなんですが少しよろしいですかその申し訳ないのですが少し寄り道に付き合っていただけないかなと。ないのですがそれはついてからのお楽しみですあのお兄さまもしよければなのですが。歩いている間だけでいいのでまた手を握っていただけませんか今は人目を気にする必要もないですしそれでは失礼しますねお兄様の手温かいですね<笑>ありがとうございますお
えー、っと、確かこの辺りのはずなのですが。やっと見つけましたここですお兄様お花見衆が管理する家屋だそうです普段は観察型の任務なんかに使っているとか。もちろん副司令からちゃんと許可は取ってありますほらこれが書状ですそういうことです着替えも先に運び込んでおいてもらいました出かける前に指定しておきましたから普段お使いのものが用意されているはずですよはいお兄さまを驚かせたくてうんもうお兄さまに隠し事はできませんねお察しの通り少し面倒なお仕事と引き換えのお休みですけどご安心を雑務があるのは私だけなのでお兄さまはいわかりましたでは指令が来たらお願いしますね強引に連れてきてしまってごめんなさいお兄さま任務を抜きに少しだけ二人きりになりたかったんですもちろん明治館が嫌なわけじゃありませんよあ,ありがとうございますそれでは早速お夕飯の支度をしましょう近くにいい食材を売っているお店があったんです腕によりをかけてお作りしますからね大好きですお兄様、ま